앞바다리로 앉은 상태에서 왼쪽 손목으로 바닥 누르면서 시선 오른쪽 아래 45도 방향 이때 상체가 손끝을 따라가지 않도록 주의해주세요 이번엔 고개를 뒤로 보내면서 시선은 하늘 45도 방향 목 앞쪽 라인이 시원하게 풀어지고 있는 거 느껴지시죠? 반대쪽 갈게요 네, 오른쪽 손목으로 바닥을 누르는 느낌 고개는 왼쪽 아래 45도 방향 바라볼게요 오른쪽 뒷목이 시원하게 늘어나고 있어요 다시 고개 뒤로 보내면서 시선 하늘 45도 방향 제자리 수건을 돌돌 말아서 양손으로 수건 끝을 잡고 목 뒤에 걸어줄게요 시선 하늘 바라보면서 고개 뒤로 보내고 동시에 손으로 수건 당겨줄게요 목 앞쪽이 시원하게 스트레칭 되고 있어요 계속 유지하기가 힘드신 분들은 잠깐 정면 바라봤다가 다시 고개 뒤로 보내주세요 이번엔 손 깍지 껴 상태에서 하늘로 쭉 뻗었다가 등을 동그랗게 말면서 손 깍지를 가슴 앞에서 쭉 밀어줄게요 손을 하늘로 뻗었다가 다시 가슴 앞에서 뻗어주고 손과 가슴 최대한 멀어지는 느낌으로 길게 뽑아주세요 네, 척추뼈 하나하나가 다 펴지는 느낌이 들 거예요 등을 최대한 동그랗게 배꼽 최대한 집어 넣어주세요 다음으로 손이 마주 보도록 손깍지 낀 상태에서 엉덩이 방향으로 끌어 당길게요 30초 유지할게요 어깨와 귀는 점점 더 멀어지고 있어요 시선은 하늘 45도 방향 바라볼게요 있던 어깨 내 쇄골 라인 쫙쫙 펴지고 있어요 등 뒤로 손깍지 낀 상태 그대로 가슴이 땅에 닿는다는 느낌으로 상체 숙이면서 손깍지 하늘로 쭉 뻗어줄게요 마찬가지로 어깨와 귀는 더 멀어지게 손을 하늘로 최대한 길게 뻗어주세요 힘드신 분들은 돌아왔다가 다시 내려가기를 반복으로 할게요 이번엔 옆구리 스트레칭 해볼게요 왼쪽 손으로 바닥 지지하고 옆구리가 최대한 늘어날 수 있도록 길게 손가락 찔러주세요 엉덩이 뜨지 않아요 엉덩이 뼈는 아래로 눌러주시면서 할수 있는 만큼만 동작 가볼게요 
이제 반대쪽 오른쪽 손으로 바닥 짚은 상태에서 왼쪽 손끝으로 동그랗게 원 그려서 오른쪽 찔러 볼게요 다음 등과 허리 근육 이완시키는 동작인데요 오른쪽 팔꿈치로 왼쪽 무릎 터치하시고 호흡 유지하면서 천천히 내려갈게요 내려갈 때후 호흡 내뱉으면서 천천히 양손으로 바닥 짚으면서 조금씩 더 내려가 볼까요 호흡 후 반대쪽 오른쪽 바라보면서 왼쪽 팔꿈치랑 오른쪽 무릎을 같은 라인에 두고 천천히 상체 내려갈게요 내가 할수 있는 만큼만 무리하지 않아요 이제 하늘 보고 놓을게요 양손을 90도 방향으로 펼치고 왼쪽 다리 오른쪽으로 트위스트 이때 어깨가 최대한 바닥에 닿을 수 있게 90도로 굽힌 무릎은 땅으로 가서 닿을 수 있게 늘려주세요 반대쪽 어깨가 뜨지 않아요 무릎은 최대한 땅에 다 있으면서 어깨도 딱 붙여보세요 시선은 오른쪽 다시 제자리로 돌아올게요 이번엔 바닥을 보고 엎드린 상태에서 어깨를 접는 느낌으로 시선 왼쪽 바라보면서 몸 전체를 세울게요 다리는 새우 모양으로 접어주시고 왼쪽 손은 가슴 앞에 위치해서 중심 잡아줄게요 네, 가슴 근육, 어깨 시원하게 풀리고 있어요. 호흡 유지할게요. 다시 엎드리고 반대쪽 어깨를 접는 느낌으로 몸을 옆으로 세우고 시선은 오른쪽 다리는 접어서 가져오고 오른쪽 손은 가슴 앞에 위치해서 중심 잡아줄게요 
시선 바닥 바라보면서 제자리로 돌아옵니다. 그대로 엉덩이가 발 뒤꿈치에 닿도록 후 어깨를 꾹 눌러줄게요. 이번엔 손깍지 끼고 팔꿈치 접어서 손으로 머리 뒤를 감싸주세요. 겨드랑이랑 가슴 쪽 근육 충분히 이완될 수 있게 늘려주세요. 이 자세에서 통증이 있다 하시는 분들은 너무 무리하지 마시고요. 손 뒤로 보내지 않고 바닥에 내려놔도 괜찮아요. 이번엔 테이블 자세에서 왼쪽 손을 하늘로 쭉 뻗어서 가슴을 활짝 열어줄게요. 시선은 왼쪽. 호흡 잊지 마세요. 계속 유지할게요. 이번엔 뻗었던 손으로 오른쪽 허리 감싸줄게요. 더 활짝 가슴이 열리는 느낌이 들 거예요. 힘드신 분들은 하늘로 쭉 뻗은 상태 그대로만 유지해 주셔도 좋아요. 이번엔 반대쪽 오른쪽 손 하늘로 쭉 뻗어주고 가슴을 활짝 열어주세요. 통증이 없는 범위까지만 뻗어줄게요. 쭉 뻗었던 손으로 왼쪽 허리 감아줄게요. 어깨와 가슴이 열리면서 뭉쳐있던 근육들 쫙쫙 펴지고 있어요. 엉덩이를 발꿈치에 붙여서 제자리로 돌아올게요. 새로운 고양이 자세를 해볼 건데요. 무릎 앞에 양손을 뒤집어서 바닥에 두고 머리부터 등까지 동그랗게 말면서 후 숨을 내뱉었다가 다시 시선 하늘 45도 방향 바라보면서 등을 활자로 만들어 볼게요. 이렇게 손목을 뒤집어주면 손목뿐이 아니라 팔 안쪽까지도 시원하게 자극이 갈 거예요. 이제 손목 제자리로 돌아오고 천천히 바닥 짚어서 앞으로 팔 뻗어주고 아기 자세 1분 유지할게요. 편안하게 호흡 들이마시고 내쉬고 
천천히 돌아올게요. 먼저 자리에 편하게 누워주세요. 한쪽 무릎을 굽혀서 가슴 쪽으로 쭉 당겨줍니다. 당길 때 어깨에 힘 너무 많이 들어가지 않게 해주시고요. 편 다리는 땅에 잘 붙어 있어야 돼요. 반대편 다리도 똑같이 해줄게요. 무릎이 나의 어깨 방향을 향하도록 꾹! 엉덩이 근육이 천천히 풀리는 느낌이 드실 거예요. 다음 무릎을 세우고 양 무릎을 오른쪽으로 힘없이 축 내려줍니다. 시선은 무릎 반대 방향을 보시고요. 그대로 편안하게 유지 어깨 떨어지지 않게 바닥에 딱 붙여주세요. 자 이제 반대편으로 다리 넘어갈 거예요. 엉덩이, 허리가 천천히 풀리는 느낌 드시나요? 다시 돌아와서 다리 펴주시고요. 왼쪽 다리 들어서 오른쪽으로 넘겨주세요. 오른손으로 왼다리를 잡아서 조금 더 늘려볼게요. 시선은 아까처럼 다리 반대 방향 바라보기 돌아와서 다시 반대편 다리 넘겨줄게요. 그냥 힘없이 내려놓는 게 아니라 엉덩이 근육이 늘어나는 느낌을 느끼면서 왼쪽으로 허벅지를 꾹 눌러주세요. 다시 무릎을 들고 누운 상태에서 오른쪽 다리를 들어서 내 오른쪽 가슴 옆으로 쭉 천천히 당겨주세요. 오른쪽 뒷 허벅지와 엉덩이 그리고 허벅지 깊은 곳 근육을 천천히 스트레칭 해줍니다. 그대로 다리를 하늘로 쭉 뻗어주세요. 무릎이 굽혀지지 않도록 다리를 쭉 펴고 발목 쪽을 잡고 더 당겨주세요. 그대로 오른 다리 얹고 무릎을 몸통 쪽으로 천천히 당기면서 서서히 자극을 주세요. 힘드신 분들은 무릎 앞쪽이 아니라 무릎 뒤쪽에 손을 넣고 당겨주시면 조금 덜 힘드실 거예요. 천천히 풀어줄게요. 반대 다리로 반복할게요. 왼쪽 다리 들어서 나의 왼쪽 가슴 옆으로 가져와서 쭉 호흡은 계속 충분히 해주셔야 돼요. 다리 쭉 펴서 몸통 쪽으로 가져오기 발끝이 나를 향하게 해주면서 어깨는 뜨지 않게 어깨 뜨지 않게 
그대로 오른무릎 굽혀서 왼쪽 다리 얹고 무릎을 몸통 쪽으로 천천히 당깁니다. 양 발을 각각 나의 엉덩이 옆으로 가져온 다음 양 무릎을 번갈아 가면서 내려주실 거예요. 이때 너무 억지로 많이 내리는 게 아니라 자극이 느껴지는 정도까지만 무리되지 않을 정도로 해주세요. 셋 일곱 여덟 아홉 열 자, 다시 발을 모으고 그 상태에서 숨 깊게 들이마시면서 골반을 하늘로 쭉 올려주세요. 골반 근육을 쪼이는 느낌으로 등부터 허리, 엉덩이, 허벅지 뒷부분까지 쭉 탄탄해지고 있어요. 내려올게요. 한번더쭉 엉덩이에 힘딱 주고 엉덩이 높이 호흡 천천히 하면서 내려올게요. 이제 엎드려서 팔을 몸통 양옆으로 가져와서 천천히 숨 내쉬면서 상체가 올라갑니다. 골반부터 상체 쭉 늘려주세요. 이때 어깨 올라가지 않도록 주의해 주시고요. 천천히 그대로 유지해 줍니다. 그 상태에서 무릎을 꿇어 주세요. 고양이 자세 해 볼게요. 들이마시면서 등을 둥글게 머리부터 등이 완전히 말릴 수 있도록 복부를 쭉 당기고 돌아오면서 허리 펴주셨다가 다시 한번 쭉 등과 엉덩이 근육을 쭉 늘려줍니다. 돌아왔다가 마지막으로 한번더쭉 호흡 까먹으면 안 돼요. 천천히 호흡하세요. 내쉬면서 돌아옵니다. 후 그대로 오른쪽 다리를 앞으로 가져올게요. 이때 무릎이 아플 수 있으니 수건을 깔고 하시면 좋아요. 몸을 앞으로 밀면서 동시에 왼손으로 왼쪽 엉덩이를 눌러주시면 안쪽 허벅지 깊은 곳이 늘어나는 게 느껴지실 거예요. 그대로 팔꿈치를 바닥에 대고 조금 더 스트레칭 해볼게요. 이때 너무 힘드신 분들은 팔꿈치가 아닌 손바닥으로 바닥 짚어주셔도 돼요. 다시 상체 일으켜서 왼쪽 다리를 오른손으로 잡아서 허벅지 앞면 쭉 늘려주세요. 이 동작 너무 힘드신 분들은 발 잡지 않고 허벅지 위에 손을 올려주시고요. 다시 다리 펴고 상체 뒤로 쭉 빼면서 오른쪽 다리를 이제 늘려볼게요. 허리를 굽지 않도록 약간 오리공댕이 만들어주면서 종아리부터 허벅지 뒤쪽까지 시원하게 풀어줄게요. 
오른 다리 그대로 땅에 내려놓고 상체를 편안하게 숙여 볼게요 엉덩이와 허벅지 안쪽 근육까지 시원하게 풀리는 느낌 한번 느껴 볼게요 이번에는 오른 다리 풀고 다리 위치 바꿔서 왼쪽 다리를 앞으로 가져오시고 오른쪽 다리 뒤로 쭉 오른손으로 오른쪽 엉덩이를 꾹 눌러주세요 아랫배에도 자연스럽게 힘이 들어가야겠죠? 그대로 팔꿈치 바닥에 대면서 왼쪽 허벅지 안쪽 충분히 스트레칭 할게요 상체 일으키고 왼손을 뒤로 쭉 뻗어서 오른쪽 다리를 쭉 잡아당겨 주시고요 오른쪽 허벅지 앞면이 서서히 늘어납니다 예쁜 허벅지 라인이 만들어지고 있어요 다리 내려놓고 상체 뒤로 쭉 뻗으면서 왼쪽 다리를 시원하게 늘려주세요 허리 굽어지지 않게 오리공댕이를 만든다는 생각으로 그대로 다리 안쪽으로 내려놓고 편안하게 상체 내려가 줄게요 이제 일어나서 발을 모아 앉아 주시고요 발을 잡고 무릎을 나비처럼 위아래로 흔들흔들 상체 앞으로 쭉 내려가 볼게요 편안하게 허벅지 안쪽 림프절 부분 풀어주면서 천천히 호흡해주세요 편하게 앉아서 이제 다리 한번 털어볼게요 오른발을 왼쪽 무릎 옆에 놓고 숨 크게 들이마시면서 상체 천천히 숙여줍니다 허리 굽지 않게 뱉고 허벅지로 자극을 좀더 느끼고 싶은 분들은 이 발을 허벅지 위에 올려주시면 종아리와 허벅지 뒤쪽에 더 강한 자극을 느낄 수 있어요 이번엔 오른발 바깥으로 빼고 숨 한번 들이마시면서 다시 한번 상체를 앞으로 후 늘려줍니다 이번엔 왼다리 종아리부터 허벅지 그리고 오른쪽 허벅지 안쪽 근육까지 같이 스트레칭을 해줄게요 일어서서 왼손으로 오른발 잡고 하늘로 쭉 올릴게요 오른손으로 뒤를 딱 짚고 허리는 곧게 펴주세요 굽어지지 않게 이때도 배꼽이 허벅지에 닿는다는 느낌으로 서서히 다리 내려놓습니다 반대편 다리 갈게요 왼발 오른 무릎 에두고 상체 쭉 내려주세요 
배꼽이 허벅지에 닿는다는 느낌으로 쭉 제자리로 천천히 올라옵니다. 왼다리 바깥으로 펴고 상체 쭉 내려갈게요. 아프지만 조금 더 참고 허리 굽지 않게 하면서 천천히 올라옵니다. 오른손으로 왼발을 잡고 하늘로 쭉 발끝이 나를 향하게 배꼽이 허벅지로 향하도록 허리 한 번만 쭉 펴주세요. 돌아옵니다. 그대로 무릎을 세우고 두 팔로 뒤를 짚어주세요. 무릎을 좌우로 천천히 내렸다 올렸다 다섯 번 반복할게요. 하나 둘 천천히 호흡하면서 셋 넷, 다섯, 자 이제 마지막으로 편하게 누워줄게요. 팔다리 하늘로 올리고 10초간 털기. 그대로 손발 툭 떨어뜨려주세요. 수고하셨습니다.